ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರೇ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು ಎರಡನೇದು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ಇಪ್ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸ ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹದಿನ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಮುರಳೀಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಒಂದು ಹೋದ ವಾರವೋ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಳೆ ಸ್ಟಾಫು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಈ ಥರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭಾಳ ಜನ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಭೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಇದೇ ಥರದ ಸಭೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ ನನಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಮಗ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಏ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ತಂದೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಅಮೂಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯತೆಯ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಅಜ್ಜ ಬುಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಇದು ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಇಬ್ರು ನಾವು ಇಬ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವನ್ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಯುವಕರು ಇದ್ದೀರ ಅದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ
ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಗಂಡಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈಗ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಶಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋ ಇದು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರೋ ಬಂಡಾರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರುವಾಗ ನಿನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಇಬ್ಬರದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಎನಿವೆ ಬರದೇ ಇರುವ ತಂದೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಾಗ ಐ ತಿಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಈಗ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೀವೇ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಮಾನಸಿಕ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಐದು ದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಇದು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಲೆ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ವಾರ ಆಗುವಾಗಲೇ ಅಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ವಾರ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವನು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡು ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಇದು ಸರಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲು ಆದಾಗೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಲೆಯವರು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆ ಮಗುಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ನು ಈ ಥರದ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಯಾವುದೇ ಜ್ವರ ಇರಲಿ ಆ ಜ್ವರವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡೋದು ಜೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಥವಾ ನರ್ಸಸ್ಸು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲೋ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ನೋಡಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಬ್ಬರ ಅಕ್ಕನ ಮಗು ತೀರಿ ಹೋಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಜ್ವರ ಇತ್ತು
ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೈಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಅಷ್ಟೇ ಹಲ್ಲಿನ ಇದು ಇದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾನು ಸೇರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಲವು ಸರಿ ಈ ಹಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹಲ್ಲಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಎಣಿಸುದೇನಾ ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದು ಆಗಿದೆ ಮುಗೀತು ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹಲವು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗೋದು ಈ ಪ ಏನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದ ಆದದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚುವುದು ಸಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಬೇಕು ಬೆಕ್ಕು ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಬೇಕು ಬಾವಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಬೇಕು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಏನಂದರೆ ಅದು ಸಾಕಿದ ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ ನಾಯಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಇದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ನಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ರೋಗ ನಿರು ಆ ರೋಗ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಇದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ನಾಯಿಯ ಬಾ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಚ್ಚಿದ ದಿನ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಮೂರನೇ ದಿನ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಏಳನೇ ದಿನ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಇಂತಿಂಥ ದಿನ ನೀವು ಬಂದ ದಿನ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಐದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಇಂಥದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಹಾರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಬೇಡ ನೋಡುವ ಮ್ಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕುರ್ಕುರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಲೇಸ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಾಕ್ಲ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ತಿಂಡಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಂತಾನೆ ಅವನು ತಿಂತಾನೆ ಸಲಾಡ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದೇ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಈ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಇಂಥದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇರೋದು ಇದು ನಮಗೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಡಿಬಿಡಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ತಡಿಬಿಡಿ ಕೆಲವರು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ತಡಿಬಿಡಿ ಟೀಚರ್ನವರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಡಿಬಿಡಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ಕ ಹೊಡೆದು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಇದಾದರೆ ಪಟ್ಟ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೂಢಿ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಊಟ ತಿಂಡಿಯ ಕೊರತೆ ಎರಡನೇದು ಅತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಕೊರತೆ ಇರುವಾಗ ಕೊರತೆ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಏನಂದರೆ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜನಪರವಾದ ನಿಲುವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಹಲವು ಸರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯಾರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಐ ತಿಂಕ್ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಬೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದು ಏನಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಹುಳ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಸಿ ಈ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶದ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಜ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಪಾಯಿಖಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದೇನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಶರ್ಬತ್ತ ಇಲ್ಲದಂದರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಾತ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾತ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶದ
ಸೊ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪಸ್ವರವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆ ಮಗು ಪಾಪ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಡೈಲಾಗೆ ನಿನಗೇನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಆಗಿ ನೀನು ಆ ಮಗು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತ ನನ್ನ ಮಗ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓ ಅವನ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಗ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಗು ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಕೇಳಿ ಅದರ ತಲೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಧರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂತ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ನಡಕ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈವನ್ ಶಾಲೆಯವರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಮಣಿಪಾಲದವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ನರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನು ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಗು ಒಂದು ಪಾಪ ಕ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅದೇನು ನೀನು ಒಕ್ಕಣ್ಣನ ನೀನು ಹಾಗೆಯ ನೀನು ಹೀಗೆಯ ಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಮರಿ ನಿನಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಹಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೇಳಬೇಡ ನನಗೆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಕಿವಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಿವಿಯ ಪ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಲವು ಸಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದ ಸಿ ಇದೇ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ದೈಹಿಕ ನಾನು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ಪಂಡಿತನಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಕಿವಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಆದರೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ಶೋಷಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ದೈಹಿಕ ಶೋಷಣೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಐಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಜ ಕಾರಣ ಹೇಳ ನೀವೆಲ್ಲ ಊಹಿಸ್ಕೊಡಿ ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನನಗಿಂತ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೇಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ನೀವು ಯುವಕರು ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗೇನಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಅದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡಿತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದ ಕತೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಜಯ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಗ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಜಯ್ ನೋಡು ಅವನು ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಜಯ್ ನೋಡು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಜಯ್ ನೋಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅಜಯನ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತ ಇದು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಪ್ರತಿ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿವೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಉದಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಲೆ ಅವನು ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂದು ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನೋಡು ಮಗ ನೀನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಹಳ ಚ ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚಂದ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನೋಡು ಅವನು ನೋಡು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಮಗು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯಮ್ ಬರೋದು ತಂದೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತೋರಿಸಿತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ನೀನೆಂತ ಕುವೆಂಪು ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ನಿನ
ನೀನು ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಮೂಗು ಉದ್ದ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇವಳು ನೋಡಿ ಅವಳು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಝಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಳೇನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವಳು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸು ಇವಳು ಮೂರನೇದೋ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸು ಆದರೆ ಇವಳು ದೊಡ್ಡವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ್ಡಿ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅವಳು ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರು ಇವಳು ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಾಯಿತು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನೀ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಂಡ ಭಾಳ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಅವರು ಅವಾಗ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಥರ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಅವರು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕದಿತಾನೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಛೇ ನನ್ನ ಮಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಅಂತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ ಮಗನೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕದಿಯುವುದ ಮರೆ ನೀನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಯುವ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಗು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕತ್ತು ತರೋದಲ್ವ ಇದು ಕತ್ತೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ತರೋದಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಸ್ತು ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಲ್ವ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಇಂಥ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳೋರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಮಗ ಮಗನ ಮಗ ಇದ್ರದ್ದು ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಈಗೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸೊ ಆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಈ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಮೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ ಆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಾಕಿಸಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ನರ್ಸು ಸೊ ಈ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಯಿತು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಅಜ್ಜ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಜ್ಜ ಸತ್ತು ಹೋದ ವೈಕುಂಠ ಸಮ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಬದುಕಿದಾಗ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲೋ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಗಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಗಡದಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಯಿತು ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಕೂತಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದಂತೆ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೈ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತಲೆ ಹೀಗೆ 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 ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಮಗು ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಗುವಿನಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಹದಿನಾರನೇ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿನ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಕೈ ಉದ್ದ ಪಡ್ತ ಸ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇವನು ಹೇಗಪ್ಪ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಸೊ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮಗು ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮಗು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಹುಚ್ಚು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಂಕ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಚಡ್ಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮಗುವಿನ ನಗು ಮಗುವಿನ ಮಾತು ಮಗುವಿನ ಆಟ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಮಾತಾಡುವುದ್ರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಗು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾವು ವ್ಯಾ 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 ಅಂತ ಮಣಿಪಾಲವನ್ನು ಬೈತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ನಾಲಿಗೆ ಕೊಡುದಂತೆ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವುದು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಯಾವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಬೇಕು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಎಂತ ಆದರೂ ಸಿರಪ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆದರೂ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಈಗ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬರುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಇದಕ್ಕೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಅತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಅವನ ಮಗು ಮಾ ಆರು ಕಾತೆ ರುಜಿ ಅರೆ ಅಮ್ಮಲ ಒಂತೆ ಡಲ್ ಅಂಚೆ ಮುಗೀತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಳು ತಾಯಿ ಅದು ಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಈ ಡೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಬರ್ತ್ಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಈ ಥರ 
ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತಿದೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಓದ್ತಾ ನಾವು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪು 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 ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಎಂಥ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಟೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಓರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ನಾನೇ ನೋಡಿದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಈಗ ಅವನು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಭಾಳ ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನನಗೆ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಮಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಡಂ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡಂ ಡಿ ಯು ಎಂ ಬಿ ಅವನು ಓದೋದು ಬಮ್ ಡಂ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಡಿ ಬಿ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಓದುವಾಗ ಡಿ ಬಿ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಿ ಡಿ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಉಲ್ಟ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದೇ ಬಿಟ್ಟ ಓದುವುದೇ ಬಿಟ್ಟ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅವರು ಬರೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಲೇಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸು ಕಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾರದ ವಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸುಲಭದ್ದು ಆದರೆ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸು ಬರುವಾಗ ಅವರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಥರದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನ ಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವ ಎಸ್ ಕೆ ಓ ಒ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವನು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೂಲ್ ಕೆ ಒ ಒ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಒ ಎಲ್ ಆ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ನವರು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಕೂಡಲೇ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇವ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೇನು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಎಂತಾದರೂ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದ
ಏಳನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ ಅದೇ ಮೂತ್ರದ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಸ್ತೀರ ಜೋರು ಮಾಡ್ತೀರ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನೋಡು ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಂ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ವಸಂತ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅವ ಚಡ್ಡಿಲ್ಲೇ ಚ ಚಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೋದರೆ ಅಂತೂ ಬೇಡ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ ಮಗು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ಮಗು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅನುವಂಶಿಕ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತಂತೆ ಸೈಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ನೀರು ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಂತ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ನುಂಗುದು ಸರ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಯಾವ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಅವನು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಎಂತ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯೂ ಹಾಡು ನನಗೆ ಏಳುವರೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮೂರನೇದು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಮಗು ರಜೆ ದಿನ ಶಾಲೆ ದಿನ ಬೇಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಠ ಕೇಳುದ ಮೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುದ ರಜೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮಗು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ ಮಗು ಇದನ್ನು ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ರಜೆ ದಿನ ಅದು ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ ಆ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಗು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮಲಗಿದ ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಆಗಿಂದಲೇ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಅದು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಮಗುಗೆ ಹೇಳಿ ನೀನು ಮೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಅದು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಸ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗೀಕ್ಲೆಟ್ ಹೇಳಬೇಡಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಸ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ
ಆ ಮೂತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಗು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆರಳು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಉಗುರು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಮಗು ಮಗು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಕರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಗುರು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಗುರು ಕಚ್ಚುವುದು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆರಳು ಚಿಪ್ಪುವುದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜಗಳಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಈಗಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಸರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಅತಿಯಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಪ್ರೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ ಟೀಚರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಕೇಳಿದರು ಏನಮ್ಮ ಕೇಳಿದರು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆರಳು ಚಿಪ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟೀಚರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಡೋದು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಏಳುವರೆಗೆ ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಸುಲಭ ನಾನು ಏಳುವರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮನೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ದೊಡ್ಡದು ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸಂಜೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಮಗು ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಮಗು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸದವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಗುವಿನ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಬೆರಳು ಚಿಪ್ತಾಯ್ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಂತ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡೋದು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಗು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಗು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮಗು ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತಂಗಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಆದರೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿದಾರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಸೊ ಈ ಗುಡ್ ಟಚ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಅಪರಿಚಿತರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪರಿಚಿತರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಗು ಗಡಿಬಿಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೀಳಿಸಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಿಗಿಲು ಹೊಡೆಯೋ ಮುಂಚೆನೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಪಟ 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 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ತಿರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಂತೆ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಮಾತ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಅತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಆಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೋನೋಸೋಡಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಲೂಟಮೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇತ್ತು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇದು ಇದೆ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಂ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶಾಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಗು ಶಾಲಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಗು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ ಟೀಚರ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಮಗು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಗೀತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಗು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಈ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಗು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದದು ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬೈಬೇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೈಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ ಬೈವ ಅನಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಅಂಟು ರೋಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೈವ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು
ಸಿ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಬೇಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಯು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಆದಿಮಾನವ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಅದು ನೀನು ಆದಿಮಾನವ ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಗ್ಯಾಡ್ಗೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಡ್ಗೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ನೋಡೋದಿರ್ಬೋದು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದಿರ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇದ್ದೀರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜು ಒಂದು ಊಟ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಕರೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಗುವಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಬೇಡಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾಗಿ ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದ ನೈನನ್ನವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೆಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೀಗೆ 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 ನೋಡ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಓದಬೇಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಓದಲಿ ಡೈಲಿ ಓದಬೇಕು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆ ಮಗು ಓದುವಾಗ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ದೂಡಿ ಪಟ್ಟ ಇದು ಬೇಡ ಮಗು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಓದಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಟ ಆಡಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಲಿ ದೈಹಿಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಇರುವ ಟೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ವಿ ಮೊಬೈಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಬಲಾ ಹೊಡಿತಾರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಡ
ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು ಅವ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಮುಖವಾಡ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಹುಲಿದು ಹಸು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಖವಾಡ ಅವನು ಮಾಡಿರೋದು ಅವನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿರಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರು ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಆಟೋ ಮಾಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಆಟೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಹುಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿನ ಸಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬರೀ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಂಥದೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ತರುಣರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜಯ್ ಹಿ